বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে যে আইনের সুশাসন যদি আপনি নিশ্চিত করতে না পারেন আমরা শুধু আইন করতেই থাকবো মাননি স্পিকার কিন্তু প্রতিকার কিন্তু আমাদের হবে না এই কারণে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে চাপায় নবাবগঞ্জের বিশেষ করে এটা নিয়ে কিন্তু এটা আমাদের গৌরব এবং আমাদের অহংকার আমি আবারও বলছি মাননি স্পিকার আপনার মাধ্যমে যে আমাদের যে আমের পণ্য সত্য এবং সিল্কের যে পণ্য সত্য যেটি রাজশাহীকে দিয়েছেন সেটি পরিবর্তন করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি আপনার কাছে তথ্য সহ দিয়ে দিচ্ছি আপনি মন্ত্রণালয় থেকে এটির ব্যাপারে তদন্ত করবেন তদন্ত করার পরে এ ব্যাপারে প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেন আমি রাজশাহীর বিপক্ষে নয় কারণ আমি রাজশাহীতে বড় হয়েছি রাজশাহীতে লেখাপড়া করেছি আমার রাজশাহীতে বাড়িও আছে কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলছি যেটি যার পূর্ণ সত্য পূর্ণ অধিকার সেটি কারণে আমি এই আইনটিকে আরও আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্যের জন্য নাম মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়া চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্যের জন্য নাম মোহাম্মদ রেজাল করিম বাবলু বগুড়া সাত অনুপস্থিত আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আবার মাননীয় সংসদ সদস্যদের বক্তব্য শুনলাম এখানে সবাই মূল্যবান বক্তব্য রেখেছে ডাক্তার উস্তম আলী ফরাজি আমাদের মান্না জাহানার এবং রুমিনা ফারহান ও সব সর্বশেষ আমাদের হারুনুর রশিদ সাহেব বক্তব্য রেখেছেন তো আমি প্যাটেন্ট আইনের আগে উত্তর দিচ্ছি যে প্যাটেন্ট প্যাটেন্ট এবং ডিজাইন আইন ছিল আইন ছিল এটা একত্রে ছিল সেটা উনিশশো এগারো আইন সেটাকে আজকে আমরা রহিত করে নতুন করে আলাদা আইন করছি এখানে যে আলাদা আইনের কারণ হলো যে আজকে পরিধি এবং কর্মপরিধি এবং এতদিনে যে আছে এটার অনেক পরিধি বেড়েছে তার জন্য এটার জন্য যাতে যারা প্যাটেন্ট আমরা সত্ত্বাধিকারী যাদের আছে তাদেরকে যেন আমরা সহজেই তাদের যে অধিকার যেটা তাদের মেধার যে আজকে প্রতিফলন সেটার জন্য আমরা চাচ্ছি যে তারা যাতে ডিপ্রাইভ না হয় এবং প্যাটেন্টের যারা আছে এখানে ডিজাইন এবং প্যাটেন্ট দুইটা দুই অংশ কিন্তু ডিজাইনটা ডিজাইন দে ক্যান বি রেজিস্টার্ড ডিজাইন রেজিস্ট্রেশনের ই আছে আর প্যাটেন্ট যেটা আছে এটা উদ্ভাবনী যেটা শক্তি মেধা তার জন্য আমরা বিশ বছরের জন্য তাদেরকে সেটাকে সার্টিফাই করে থাকি এবং পরবর্তীকালে এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হয়ে যায় সেখানে এবং এটাই আমাদের আজকের যে আইনের মূল উদ্দেশ্য যাতে দুইটাকে সেপারেট করে আমরা করতে পারি আর রুস্তম আলী ফরাজি যেটা বলেছেন সেটারই উত্তর দিলাম যে এখানে অনেক মেধা আছে অনেকে আছে সেখানে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে প্রচলিত আইন সব কিছু কাভার করে না তার জন্য ডিজাইন সেক্টর অন্যান্য সেক্টর অন্যান্য মন্ত্রণালয় আছে যারা যারা স্বশ মন্ত্রণালয় থেকে তাদের আজকে উদ্ভাবনী যে মেধা আছে সেগুলিকে তারা করলে আলটিমেটলি তারা একটা আইনের ধারেই ইয়ে হবে যেটা কাভার্ড বাই দ্য প্যাটেন্ট ল তো এটা অবশ্যই আমরা দেখব প্লাস আজকে যেটা বলছেন আমাদের মুজিবুল হক চন্নু সাহেব বলেছেন তিনি বলেছেন তার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন কিন্তু সেখানে আমার আজকে যেহেতু এটা অলরেডি আমাদের কমিটি থেকে যাতে সেখানে যুক্তটা নেই আজকে এবং আমাদের হারুনুর রশিদ সাহেব যেটা বলেছেন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য রেখেছেন আমরাও জানি যে আমার চাপাই নবাবগঞ্জ অত্যন্ত ঐতিহাসিক জায়গা সেখানে সোনা মসজিদ সহ এবং যেটা বললেন আইব খান আমলে যেটা সিল্কের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ভোলারহাট ভোলারহাটে সেই সিল্ক হতো সেখান থেকে রাজশাহী সিল্ক নগরী হয় আমার মনে আছে আমি অনেক দূর গিয়েছি সেখানে এবং একসময় সেটার জন্য সারা বাংলাদেশে আমার বিসিক কর্তৃক টুথ গাছ যেটা থেকে পোকা হয় সেই জায়গাটা করত প্রত্যেকটা জমির যারা আছে আইলের মধ্যে এটা একটা প্রচলন ছিল যেটা পাকিস্তান আমলে এবং সেটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় যদি এটা কৃষি মন্ত্রণালয় একটা বিশাল আমাদের সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ছিল রাজশাহী সিল্ক বলতেই তখন যেহেতু রাজশাহী একক জেলা ছিল সেখানে রাজশাহীকে আমরা সবাই চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে সেই জেলার নামে আমরা করি এখানে কোনো বৈষম্যের কোনো কারণ নাই এই যে আজকে আপনারা চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা পরে হয়েছে স্বাভাবিকভাবে আপনারা সেখানে উদ্ভাবনী আপনারা আশা করতেই পারে সেখানকার চাষি যারা আছে সিল্কের তারা সেক্ষেত্রে এবং আমের বিষয়টাও তাই একই জিনিস বুঝলে আমাদের যেটা যে প্রজেক্ট সেখানেও কিন্তু আপনারা বৃহত্তর রাজশাহী যেটা সেটাকে আমরা মূল্যায়ন করেছি এবং সেভাবেই করেছি 
কাজে আমার মনে হয় যে আমাদের এই প্যাটেন্ট আইনের আরও আপনার পরিধি বাড়বে এবং এটাকেই আমরা বিশালভাবেই আজকে পরিধিতে বাড়িয়ে বাস্তবায়ন করতে চাই সেই জন্য আজকে যে আপনারা বক্তব্য রেখেছেন এখানে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই জিনিসগুলি অলরেডি উই হ্যাভ কাভার্ড কাজে আমি নিতে পারলাম না আমার আশা করি যে আপনারা আপনারা যে আজকে সাজেশন দিয়েছেন সেগুলি আমি শুনেছি ধন্যবাদ সবাইকে ইয়ে মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো নাকচ হলো আমি এখন বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বাংলাদেশ পেটেন্ট বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বাংলাদেশ পেটেন্ট বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গৃহীত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলের দফায় সংশোধনী আনা হয়েছে বিলের শিরোনাম দফা প্রস্তাবনা দফা দফা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দশ বারো তেরো চোদ্দ ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশ তিরিশ বত্রিশ চৌত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ এবং বেয়াল্লিশের উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম মামনসিংহ আট বেগম রহসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ বেগম রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন জনাব মোহাম্মদ মোশরফ হোসেন বগুড়া চার এবং জনাব মোকাব্বির খান সিলেট দুই আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে তাদের সংশোধনীগুলি উত্থাপন ও তার পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম অনুপস্থিত উত্থাপিত হল না মাননীয় সদস্য বেগম রহস্যনার আমার নান তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার বিলের প্রথম দফার উপদফার পরিবর্তে নিম্নত্ব উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা এই আইন বাংলাদেশ প্যাটেন্ট নিবন্ধন ও সুরক্ষা আইন দুই নামে অভিহিত হইবে মানু স্পিকার আমার দ্বিতীয় সংশোধনীটি হল বিলের সাত দফার উপদফার পরিবর্তে নিম্নত্ব উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক আমি একটা উপদফা দিয়েছি নতুন করে দুই উপধারা এর অধীনে অনুজীব সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনগণের জন্য সহজলভ্য করা যাইবে এই উপদফাটি নতুন করে প্রতিস্থাপন করার জন্য আমি সংশোধনী দিয়েছি মাননীয় স্পিকার আমার আরেকটি সংশোধনী হল বিলের ষোলো দফার চার উপদফার পরিবর্তে নিম্নোক্ত চার উপ উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক রেজিস্টার কর্তৃক ওয়েবসাইটে এবং প্রয়োজনে সরকারি গ্যাজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা আপিতির নোটিশ প্রকাশ করিবেন মাননীয় স্পিকার আমার শেষ সংশোধনী হল বিলের আঠারো দফার এক উপদফার তৃতীয় ও চতুর্থ পদপংক্তিতে অবস্থিত গৃহীত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে শব্দাবলীর পরে পরবর্তী তিরিশ দিনের মধ্যে 
সংখ্যা বন্ধনী সমূহ ও শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য বেগম রুমিন ফারহানা তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি দশটি সংশোধনী এনেছি আমার প্রথম সংশোধনীটি দফা একে বিলের এক দফার এক উপদফার পরিবর্তে নতুন এক উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা এক এই আইন বাংলাদেশ পেটেন্ট সুরক্ষা আইন দু নামে অভিহিত হইবে বিলের তিন দফার এক উপদফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত যদি উহাতে শব্দাবলীর পরে কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়ক শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের চার দফার দুই উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত সম্মিলিতভাবে শব্দটি পরে প্রযুক্তিগত নতুনত্ব শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের পাঁচ দফার এক উপদফার গ প্যারায় প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত থেরাপির মাধ্যমে শব্দাবলীর পরে বা অন্য কোনো উপায়ে শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের পাঁচ দফার এক উপদফার মধ্যাহ্ন প্যারার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত ঐতিহ্যগতভাবে শব্দটির পরে বা বংশানুক্রমিকভাবে শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের পঞ্চম দফার দুই উপদফার তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পণ্য শব্দটির পরিবর্তে দ্রব্য যাহা কৃষিপণ্যে ব্যবহার দ্বারা পণ্য শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের বারো দফার দুই দুঃখিত মানো স্পিকার বিলের ছয় দফার দুই উপদফার চ প্যারার পরে নিম্নক্ত নতুন ছ প্যারাটি সন্নিবেশ করা হোক যথা ছ উদ্ভাবনের শ্রেণীবিন্যাস বিলের বারো দফার দুই উপদফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত সর্বোচ্চ নব্বই দিন সংখ্যা বন্ধনীসমূহ ও শব্দাবলীর পরিবর্তে সেই শেষ হইবার পরবর্তী আরও নব্বই দিন সংখ্যা বন্ধনীসমূহ ও শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের চোদ্দ দফার তিন উপদফার পরিবর্তে নিম্নক্ত তিন উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা তিন পেটেন্ট আবেদন প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়াদি ও ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বিলের সতেরো দফার দুই উপদফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পরিত্যক্ত শব্দটির পরিবর্তে বাতিল শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান অনুপস্থিত উত্থাপিত হল না মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক তিন মিনিট হ্যাঁ মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনী ছয়টি সংশোধিত ক্রমিক নাম আঠারো মাননীয় স্পিকার বিলে তিন দফার চাই উপ উপদফার ব্যাখ্যার চতুর্থ পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পূর্ববর্তী শব্দটির পরিবর্তে পরবর্তী শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হোক ক্রমিক নাম উনিশ বিলে চার দফার এক উপদফার পরিবর্তে নিম্নক্ত এক যথা উদ্ভাবকের প্যাটেন্টের স্বার্থ বা অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে সংশোধন ক্রমিক নং একুশ বিলের চার দফার তিন উপদফার তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত অগ্রাধিকার শব্দটির পরিবর্তে তাহার অগ্রাধিকার শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক ক্রমিক সাতাইশ বিলের ছয় দফার দুই উপদফার ক প্যারার পরিবর্তে নিম্নক্ত ক প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা আবেদনকারী উদ্ভাবকের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃতান্ত সংবলিত তথ্য বিলের চব্বিশ দফার এগারো উপদফার ঘ প্যারার পরিবর্তে নিম্নক্ত ঘ প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা যদি বাদী এই আইন বা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘনক্রমে অসৎ উপায়ে প্যাটেন্ট অর্জন করেন সংযুক্ত কমিক নং উনষাট বিলের চল্লিশ দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে শব্দবলীর পরিবর্তে বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন করিতে পারিবে শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হোক মানে স্পিকার এগুলি খুব মেজর কোনো সংশোধন না মাইনর এগুলো কিছু কাছে অসামঞ্জস্য এগুলি সামঞ্জস্য যাতে হয় এরকম সংগ্রহ আমরা দিয়েছি মন্ত্রীর মধ্যে ইচ্ছা করলে এগুলো নিতে পারেন নিলে তার কোনো ক্ষতি হয় না ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার
ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনীগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না মাইনর মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় নিতে পারেন আমি একটু ইনোভেশন বিষয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশে উনিশশো উনিশ সালে গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সে আমরা একশো উনত্রিশ জনের মধ্যে ছিলাম একশো ষোলো জন একেবারেই পিছনের দিকে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার ছাব্বিশটি কান্ট্রির মধ্যে আমাদের পজিশন ছিল সতেরো আমাদের পজিশন ছিল নেপাল পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়ার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সরকারের কিছু ডিসরাপটিভ ইনোভেশন পলিসি দরকার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যখন চায়না জাপান নিপ্পন সনি টয়টা এই ধরনের কোম্পানিগুলো তাদের অসাধারণ ইনোভেশন নিয়ে মার্কেটে আসলো তখনই কিন্তু জাপান ইকোনমিক সুপার পাওয়ার হলো উই নিড এ ইকোনমিক্স অফ ইনোভেশন অ্যান্ড অলসো আমাদের আরেকটি এখানে প্রয়োজন ব্রেইন ড্রেইনকে থাকানো সেজন্য অবশ্যই আমাদের স্পেসিফিক আর এন ডি বাজেট প্রয়োজন আমাদের রিসার্চ এবং গবেষণা আমরা পিছিয়ে আছি খুব যৎ সামান্য টাকা প্রতি বছর বাজেট এখানে দেয়া হয় সেগুলো ইনভার্সিটির মাধ্যমে যায় এই অ্যামাউন্টটি অনেক বাড়ানোর প্রয়োজন আর একটা দরকার ব্রেইন রিক্লেমেশন যেটার জন্য দু হাজার ষোলো সালে চায়না ফোর পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ইউএন ডেডিকেট করেছিল যে সারা পৃথিবীতে চাইনিজ ট্যালেন্ট যারা আছে তাদেরকে ডেকে এনে আবার চায়নায় গবেষণায় কাজ করানো হচ্ছে ব্রেইন রিক্লেমেশনও আমাদের একটা প্রয়োজন কারেক্টোগ্রাফি প্রয়োজন আর সরকারের জন্য প্রয়োজন ওপেননেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট টু কোলাবারেট টুয়ার্ডস স্পারিং ইনোভেশন একটা ইনোভেশন ফ্রেন্ডলি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট মডেল আমাদের এখানে প্রয়োজন এবং গ্রোথ কমিশন তারা যেটা বলেছে যে কান্ট্রি স্পেসিফিক একটা টেকনোলজিক্যাল নলেজের জন্য স্পেসিফিক জাম্প স্টার্ট টেকনোলজিক্যাল পলিসি প্রয়োজন এবং ফান্ড ডেডিকেটেড ফান্ড প্রয়োজন এটা না করলে যেটা হচ্ছে আইডিয়াসগুলোকে কমার্শিয়ালাইজ করার যে চ্যানেলটা এই চ্যানেলটা আমরা করতে পারছি না আমাদের ইউথরা অনেক কিছু আবিষ্কার করছে অনেক বিজনেস মডেল আবিষ্কার করছে অনেক নতুন মেডিসিন আবিষ্কার করছে রোবট আবিষ্কার করছে ড্রোন আবিষ্কার করছে অনেক আইডিয়াস তাদের মধ্যে আছে এই আইডিয়াসটাকে পেটেন্টেবিলিটি করা এবং এই পেনটাকে কমার্শিয়ালাইজেশন করা এর মাঝখানে যে ধাপগুলো আছে এই ধাপগুলো তো সরকারি কোনো স্কিম নাই যে তাদেরকে এখানে আমরা প্রপার বিসম্যান অথবা প্রডিউসার করতে পারবো ইন্ডিয়াতে একজন অফিসার আছে রঘুনাথ ম্যাশেলকার চিফ ইনোভেশন অফিসার সারা ইন্ডিয়াতে মিলে একজনই তার একটা বিশাল অফিসও আছে তিনি সারাদিন এই কাজগুলোই করছেন যে আইডিয়াসগুলোকে কীভাবে আমরা ক্রিস্টালাইজ করব কীভাবে মার্কেটাইজ করব সো আইডিয়াস একটা জিনিস আর আইডিয়াকে মার্কেটে নিয়ে সেটাকে কমার্শিয়াল বেনিফিট হলো সেকেন্ড একটা জিনিস এর মাঝখানে বিশাল গ্যাপ আছে আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমাদের অনেক বেশি কাজ করা প্রয়োজন এটা আন্তমন্ত্রণালয়ের বিষয় এবং কোলাবারেট করতে হবে ওপেননেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট লাগবে পাশাপাশি জয়েন্ট কোম্পানি যারা আছে তাদের সিএসআর ফান্ডটাও রিসার্চে দেওয়া উচিত যাতে সেই রিসার্চের মাধ্যমে আমরা ইনোভেশন পাই ইনোভেশন ছাড়া কোনো গ্রোথ সাস্টেনেবল হবে না এটা দু সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনগুলো আছে মাননীয় মন্ত্রী মোদী ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ নাটোর নওগা নিয়ে রাজশাহী জেলা আমরা তখন সাব ডিভিশন ছিলাম উনিশশো চৌরাশি সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয় এতদিন কিন্তু আপনার এই রাজশাহীর ফজলিয়াম পণ্য শত দেওয়া হয়নি আপনারা ক্ষমতা আসার পথ দিলেন কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছি ডিজিটালি প্রযুক্তিগতভাবে আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাকে যে সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রিটা দিয়েছি এটা একেবারেই সঠিক আমি আশা করব মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী ব্যাপারে প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ করবে না হলে আমি প্রতিক্রিয়াটা বলি যে আমার এলাকার আম চাষিরা বলছে আমরা ফজলিয়াম রাখবো না কেটে ফেলব গাছ অলরেডি কাটা শুরুও করে দিয়েছে বলছে যে যদি রাজশাহী রাম রাজশাহীতে মাননীয় স্পিকার আপনার আপনি একদিন আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি চাঁপাইনগঞ্জে আসেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে সিল্কের যে শাড়ি উৎপাদন হয় মাননীয় স্পিকার লক্ষাধিক টাকা মূল্য আপনি যদি অর্ডার দেন মিনিমাম তিন চার মাস লাগবে একটা শাড়ি উৎপাদন করতে এবং সেইটা যে মানে এ বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোনো জেলাতে আপনি পাবেন না তো সুতরাং এটা আপনার আমরা রাজশাহীতে তৈরি করছি চাঁপাইনবাবগঞ্জে সিল মেরে রাজশাহীর সিল বলে আমরা প্রচার দিচ্ছি কিন্তু মাননীয় স্পিকার এটা আসলে ষাটের দশকে আমি যেটা বললাম যে আইফ খানের সময় ওখানে আপনার এই তুত রেশম কারখানা তৈরি করা হয়েছিল যা হোক এটার ব্যাপারে আমার এটুকুই বক্তব্য আর আমি বিলের উপর মাননীয় স্পিকার যে দুটো সংশোধনী দিয়েছি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি আপনি দেখবেন যে এখানে আপনার তেইশের মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট 
পেটেন্ট বাতিলকরণের যে বিধানটা আপনি তেইশে বলছেন এখানে আসলে ভাষাগত বিষয় এখানে এটাকে আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য আমি এখানে যে দুটো সংশোধনী দিয়েছি এটা আপনি দেখেন এটা গ্রহণ করলে এটা আরও আপনার আরও সুনির্দিষ্ট হবে এখানে আপনার এখানে বলা হচ্ছে যে পেটেন্ট যোগ্য উদ্ভাবন প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন উদ্ভাবকের পেটেন্টের অধিকার পেটেন্ট সুরক্ষা বহির্ভূত বিষয়াদি প্রতিপালন প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা হয় এই রকম যদি হয় তখন আপনি বাতিল করতে পারবেন আমার মনে হয় মাননীয় স্পিকার যেহেতু বাংলায় আইন এই জায়গাগুলো আমি মাননীয় মন্ত্রী টেবিল আমি দিচ্ছি আপনাকে এই দুটো জায়গায় আমি যে সংশোধনী দিয়েছি এই দুটো জায়গায় আপনি দেখেন এগুলো ভাষাগতভাবে এটা যদি আপনি সংযোজন করেন তাহলে ওটার অর্থটা আরও সুনির্দিষ্ট হয় মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আবারও অনুরোধ করব যে আজকে এই আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদ এই বিলের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি দুটো গুরুত্বপূর্ণ চাপানো উপজে বিষয় উত্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি এটার ব্যাপারে প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না মাননীয় সদস্য জেনাব মোকাব্বির খান অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জেনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আজকে আমাদের সংসদ সদস্য বৃন্দ যে বক্তব্য রেখেছেন আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের এই বক্তব্য শোনার চেষ্টা করেছি তারা যে সংশোধনীগুলি দিয়েছেন সেগুলো মোটামুটি আমাদের যে আজকে বিল আছে সেখানে অলরেডি ইটস কাভার্ড সেখানে কাজে আমি মনে করি না সেখানে আর এগুলোর সংশোধনী খুব প্রয়োজন আছে তো আজকে আমাদের বিশেষ করে চাপাই নবাবগঞ্জের মাননীয় সংসদ সদস্য রাজশাহীর নেতা জনাব হারুন রশিদ সাহেব যেটা বললেন যে আমাকে তিনি কাগজও দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইয়ে অবশ্যই আমি সেটাকে দেখব কারণ রাজশাহীর ব্যাখ্যা আমি আগেই দিয়েছি যে আমরা তো একেবারে ষাটের দশকে আয়ুব খানের সময়ে আমরা মোটামুটি সারা দ্বিধান ইস্ট পাকিস্তান ঘুরে বেরিয়েছি তো চাপাই নবাবগঞ্জ যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তখন দেখেছি আমরা আমের জন্যও গিয়েছি তো এগুলো ঠিকই আছে এখানে আমার কোনো দ্বিমত নাই তার সাথে যে সেই চাপাই নবাবগঞ্জে যে প্রোডাক্ট সিল্ক এবং আম সেগুলি কিন্তু আম গাছ কেটে ফেলছে এটা বোধ একটু বেশি হয়ে গেল গাছ কাটার কাজে গাছ কাটা এমনি আমাদের নিষিদ্ধ আমরা মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরিবেশগত কারণেই কাজে এটাতে আরেকটা মামলার উদ্বেগ হবে আরুন রশিদ সাহেব এমনি নানা রকম মামলার ভেজালে আছে তাই হোক আমরা চাই না আরেকটা পরিবেশগত কোনো ইয়ে করুক সেখানে আর সিল্কের যেটা এটা অ্যাবসলিউটলি ইউ আর রাইট যে আমরা এটাকে আমাদের জন্য সিল্কের যে পলিসি আছে বেসিক স্টেট ইট কাভার্স এটা রাজশাহী চাপাই নবগঞ্জ সহ এটা কাভার করে আমাদের যে ইনোভেশন এবং আমাদের হ্যাঁ রাজশাহী বিভাগ এবং এটা প্রোডাক্ট সিল্ক সিটি বলা হয় যে জন্য এটাই যে সিল্ক সিটি রাজশাহীকে বলা হয় এটাও একটা বিশাল কারণই এটাও একটা ঐতিহ্য এবং ইউ হ্যাভ আর্ন ইট ইউ হ্যাভ গট এ শেয়ার দেয়ার আপনাদের ওখানেও আপনাদের একটা অংশীদারিত্ব আছে একটা পাওনা আছে যে সেখানে আমার মনে হয় যে আপনারা বৃহত্ত স্বার্থে যদি দেখেন আপনার গর্বিত অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই এই যে আজকে রুমিন ফারহানা বলেছেন সেখানে কিছু লেখিত আছে আমাদের শামীম হায়দার পাটোয়ারি তিনিও বলেছেন যেগুলি বিরাট পরিধিতে আগামীতে হবে হয়তো এগুলি আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্তগুলি নিতে হবে তিনি নিজেই বলেছেন যে এটা ভেরি টেকনিক্যাল এই প্যাটেন্টের যে এগুলি করা এটা একেবারে বিজ্ঞানসম্মত অনেকগুলি কারণ আছে যেহেতু ইনোভেটিভ বিষয় আছে সেখানে এই যে ইনোভেটিভ বিষয় থাকলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ জ্ঞানের পরিধির বাইরে সেটাকে এবং অন্যান্য স্পেশালিস্ট দিয়েই সেটাকে করতে হবে আমাদের এবং সেটার জন্য যুগের আবারও প্রয়োজন হলে সেখানে আমরা সংশোধন আনব যদি সেই প্রয়োজন পড়ে তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা বক্তব্য রেখেছেন সংশোধনীতে আমি অত্যন্ত বিনয় এবং সহকারে তাদের এগুলি নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আপনাকে মাননীয় মন্ত্রী আপনি তো কয়েকটা সংশোধনী গ্রহণ করবেন বলে আমাদেরকে অবহিত করেছেন ওইটা এটা হলো আমরা যে কয়েকটা যে মাননীয় স্পিকার এখানে আমরা গ্রহণ করব এটা আছে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সংশোধনী নোটিশের হ্যাঁ তিনের উনিশ বিয়াল্লিশ ও পাঁচচল্লিশ গ্রহণ করা জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার পাঁচচল্লিশ উনিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ গ্রহণ করা হলো মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী 
আমি এখন সংশোধনীগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনারা মান্নান এবং রুমিন ফারহানা বিদের এক দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা এবং জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিদের তিন দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিদের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর উনিশের চার দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক এবং রুমিন ফারানা বিদের চার দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিদের পাঁচ দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক এবং রুমিন ফারহানা বিদের ছয় দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য বেগম রসনারা মান্নান বিদের সাত দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিদের বারো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিদের চোদ্দ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য বেগম রসনারা মান্নান বিদের ষোলো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিদের সতেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনারা মান্নান বিদের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর বেয়াল্লিশের আঠেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে 
অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব শামিম হায়দার পাটওয়ারি বিজেপির 19 দফায় যে সংশোধন নিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব শামিম হায়দার পাটওয়ারি বিজেপির সংশোধনী তালিকা নম্বর 3 এর ক্রমিক নম্বর 45 এর 20 দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক माननीय মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী টি গৃহীত হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব শামিম হায়দার পাটওয়ারি বিজেপির 21 দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব শামিম হায়দার পাটওয়ারি এবং জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বিজেপির 23 দফে যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিজেপির 24 দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বিজেপির 32 দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে माननीय সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিজেপির 40 দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো আমি এখন বিজেপির দফাগুলো সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিজেপির দফা 2 3 সংশোধিত আকারে দফা 4 দফা 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 সংশোধিত আকারে দফা 18 দফা 19 সংশোধিত আকারে দফা 20 দফা 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ও 42 এই বিজেপির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিজেপির দফা 2 3 সংশোধিত আকারে দফা 4 দফা 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 সংশোধিত আকারে দফা 18 দফা 19 সংশোধিত আকারে দফা 20 দফা 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ও 42 এই বিজেপির অংশ হিসেবে গৃহীত হলো আমি এখন বিজেপির এক দফা সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিজেপির এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনাম এই বিজেপির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিজেপির এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিজেপির অংশ হিসেবে গৃহীত হলো 
মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জেনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আপনি বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন শিল্পমন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে প্যাটেন্টস এবং ডিজাইন অ্যাক্ট নাইনটিন ইলেভেনের প্যাটেন্ট সংক্রান্ত বিধানসমূহ রহিত ক্রমে যুগ উপযোগী করিয়া প্যাটেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পৃথকভাবে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিলটি সংসদে স্থিরকৃত আকারে এই মহান সংসদে পাশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সংসদে স্থিরীকৃত আকারে বাংলাদেশ পেটেন্ট বিল দুই সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংসদে স্থিরীকৃত মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনকে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বয়লার বিল দুই অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন শিল্পমন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বয়লার সেক্ট নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি রহিত ক্রমে উহা যুগ উপযোগী করিয়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিলটি বয়লার বিল দুই হাজার বাইশ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনা মোকাব্বির খান সিলেট দুই জেনা ফখরুল ইমাম মামুন সিংহ আট জেনা মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফরাজি ফিরোজপুর তিন কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় জেনা মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন বেগম রওশন রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক মোহাম্মদ হারুন রশিদ চাঁপাইনবগঞ্জ তিন মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়া চার এবং মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত এই বিলটি বাছে কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনা মোকাব্বির খান সিলেট দুই জেনাম ফখরুল ইমাম মামুন সিংহ আট জেনাম মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফরাজি ফিরোজপুর তিন কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় জেনাম মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন বেগম রসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক মোহাম্মদ হারুন রশিদ চাঁপাইনবগঞ্জ তিন মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়া চার এবং জেনা মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং বিলটির সাধারণ নীতি সম্পর্কিত আলোচনা একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে আমি এখন নোটিসদাতা মাননীয় সদস্যগণকে তাদের প্রস্তাবের পক্ষে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জেনাব পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জেনাব মুকাব্বির খান সিলেট দুই অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জেনাব ফখরুল ইমাম মামুন সিংহ আট অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফরাজি পিরোজপুর তিন বলবেন না জি মাননীয় সদস্য জেনাব কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন মানে স্পিকার এই আইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে শিল্প কারখানা নিরাপদ কর্ম পরিবেশের জন্য মানে স্পিকার আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন লেবার মিশির দায়িত্বে ছিলাম হঠাৎ করে আমরা জান আমরা খবর পেলাম যে টঙ্গিতে এই বয়লার বিস্ফোরণ করে অনেক লোক মারা গেছে সেখানে আমি নিজে গিয়ে দেখলাম তারপরে খবর পেলাম যে দিনাজপুরে এই বয়লার বাসটে অনেক লোক মারা গেছে সেখানে আমাদের মানে হুইপ ইকবাল রহিম সাহেব সহ আমি যাই গিয়ে দেখি মানে স্পিকার এবং যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে বয়লারের যে ডিপার্টমেন্টে মাত্র বোধ হয় সাতজন না কয়েকজন ইন্সপেক্টর ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে তারা সারা বাংলাদেশে বয়লার ইন্সপেকশন করার মতো ক্যাপাসিটি ছিল না এবং এত অভালে ছিল যে বয়লারের কোনো বিষয়ে কারো কোনো অভিজ্ঞতা বা কোনো কন্ট্রোলিং কিছু ছিল না যার জন্য অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই জন্য বলছে যে আইনটা অবশ্যই 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এখানে একটা কথা বলবো মানে মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে শিল্প কারখানায় কর্ম পরিবেশ নিরাপত্তার বজায়ের জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যাক্টরিস ইনস্পেকশন ডিপার্টমেন্ট তো এই সেখানে তাদের মেইন কাস্ট হইল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার মেইন কাস্ট হইল ফ্যাক্টরিতে নিরাপত্তার জন্য সেফটির জন্য যা যা করে সবই করে তো ব্রয়লারটা যদি শিল্প মন্ত্রালয় থাকাতে আবার একই ফ্যাক্টরিতে দেওয়া যায় ইন্সপেকশান ইন্সপেকশান ডিপার্টমেন্ট ইন্সপেকশন করে আবার ব্রয়লার থেকে আরেক ইন্সপেক্টর এসে আবার এটাকে ইন্সপেকশন করে তা আমার মনে হয় যেহেতু কর্ম পরিবেশটা শিল্প কারখানার ফ্যাক্টরিজ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারই আছে এই ব্রয়লারের বিষয়টাও যদি ফ্যাক্টরিজ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারেই নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় এটা কাজের সমন্বয়ের জন্য খুবই ভালো হবে এই বিষয়টা গভর্নমেন্ট স্পিকার ইভেন ইউরোপীয় অনেক দেশে আমি দেখছি এই ব্রয়লার সহ এই শিল্প কারখানার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলি কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যাক্টরিজ দ্য ইন্সপেকশন তারাই কিন্তু দেখে আমাদের এখানে এক একটা কাজ যান না তারা দেখে বাট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেমন এই এই আপনার ইয়ার রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট যেটা হওয়ার কথা ভূমিতে এটা আছে আইনে এরকম অনেক অ্যানামুলি আছে তা আমার মনে হয় আমাদের এই ডিপার্টমেন্টটা যদি ফ্যাক্টরিজ ইন্সপেকশন আন্ডার নেওয়া যায় তাহলে বোধ কাজের সম্বন্ধে বলা হবে এবং কাজ করতে সুবিধা হবে মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আইন বাতিল করে নতুন একটি আইন করার জন্য আজ ব্রয়লার আইন দু হাজার একুশ এই মহান সংসদে আনয়ন করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার শিল্প কারখানার বয়লার দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এই আইন অনেক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে আসলেও মাননীয় স্পিকার এটা এই বয়লার শব্দটা এটা যখন বাস্ট হয় এটা যে কত বড় একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটায় কত জীবন কত প্রাণ নষ্ট করে সেই জন্য এই আইনটা অনেক পুরানো হয় এটাকে অনেক পরিবর্তন করার জন্য এখানে আনা খুব সমীচীন মাননীয় স্পিকার আসলে বয়লারটা কি বয়লার হলো একটা বদ্ধ পাত্র যেখানে তরল পদার্থ অর্থাৎ পানি খুব উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করা হয় এবং এই উত্তপ্ত বাষ্প বয়লার থেকে বের হওয়ার পর বিভিন্ন কাজে বা হিটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা হয় যেমন জল উত্তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প কারখানা রান্না পয় নিষ্কাশন সহ অনেক কিছুতেই এই বয়লার ব্যবহার হয় মাননীয় স্পিকার এদেশের শিল্প কারখানাগুলিতে সাধারণত বয়লার বাস্ট হয়েই দুর্ঘটনা ঘটে অনেক বেশি যার জন্য এখানে সচেতনতা বা সতর্কতা বৃদ্ধি মানসম্মত বয়লার নির্মাণ আমদানি ও বাস্তবায়নের চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা হলো ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এই জন্য এই আইনটি খুব জরুরি বিলে বলা হয়েছে দুর্ঘটনার জন্য বয়লার ব্যবহার করা বা পরিচালনাকারী ব্যক্তি দায়ী হবেন আসলে দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক প্রাণ চলে যায় কিন্তু মালিকে হয়তো তখন খুঁজে পাওয়া যায় না পরে তার কি শাস্তি হয় এটা জানাও যায় না পরে অনেক সময় দেখা যায় সে ফাঁকি দিয়ে বা ফাঁক ফুকুর থেকে আইনের ফাঁক ফুকুর দিয়ে বেরিয়ে যায় এই জন্য এটার জন্য খুব কঠিন আইন করা দরকার যাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা যাতে তাদের পরিবার পরবর্তী সময় ক্ষতিপূরণ পায় মাননীয় স্পিকার আমি এই জন্য একটা জনমত যাচাইয়ের নোটিশ দিয়েছি কারণ এখানে প্রধান তদারক যে এবং যারা তদার তদারকি করবেন এবং যে কমিটি করবেন সেই কমিটির দায়িত্ব অনেক সেটা যদি সেই দায়িত্ব তারা যদি গভীরভাবে করেন পালন করেন তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটিগুলি ঘটত না আজকাল যে সব দুর্ঘটনার লঞ্চে স্টিমারে বাইরে শিল্প কারখানায় শুধু ওই বাস্ট হয়েই আগুন ধরে যায় এই দুর্ঘটনাগুলি যাতে না হয় এটার জন্য কঠোর নিরাপত্তা বিধান করা দরকার এবং কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার এবং যারা তত্ত্বাবধানে থাকে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে ক্ষতি হলে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা মহিদ আসন পঞ্চাশ মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বয়লার বিস্ফোরণ পত্রিকার মোটামুটি নিয়মিত একটা খবর 
কোনো দুর্ঘটনায় যদি কারো মৃত্যু হয় তাহলে সেই সংবাদ কিছুটা মনোযোগ পায় যেহেতু বয়লার দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মানুষেরা মূলত খুব সহজে খরচযোগ্য শ্রমিক তাই মৃত্যুর সংখ্যা কম হলে সেটা নিয়ে খুব একটা আলোচনাও হয় না সংবাদ মাধ্যমের তথ্য বলছে দু সালে টঙ্গিতে একটি প্যাকেজিং কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে প্রাণ হারান পঁচিশ জন শ্রমিক দু সালে গাজীপুরের পোশাক কারখানায় মারা যান তেরো জন এই একই কারণ বয়লার বিস্ফোরণ প্রতি বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা যদি বেশি হয় তখনই সেটা সংবাদ মাধ্যমের মনোযোগ পায় দুঃখজনক হলেও সত্য এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যানও কিন্তু আমাদের হাতে নেই দু উনিশশো সালের আইন দিয়ে বর্তমানে বয়লার সংক্রান্ত সব কার্যাবলী চলছে বটে তবে এই আইনটি সংক্রান্ত সব প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না তাই যৌক্তিক কারণে আধুনিক আয়নের দাবি ছিল সব সময় কিন্তু প্রস্তাবিত আইনটিতে কিছু গুরুতর সমস্যা আছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যতদিন তদারকারী কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা অযোগ্যতা এবং বিশেষ করে অসততার শাস্তি কঠোরভাবে দেয়া না যাবে ততদিন এমন কোনো কাজের সুফল আশা করা যায় না বয়লার বিলের উনত্রিশের দুই ধারা বলছে কোনো দুর্ঘটনার জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের কোনো কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলা বা অন্য কোনো কারণে দায়ী হইলে প্রধান বয়লার পরিদর্শক উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন মানু স্পিকার অর্থাৎ কোনো দুর্ঘটনার পর সেই দুর্ঘটনার পেছনে পরিদর্শকের অবহেলা বা দুর্নীতিজনিত কোনো দায় পাওয়া গেলেও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই সেটা প্রধান বয়লার পরিদর্শকের ইচ্ছাধীন করা হয়েছে মানে তিনি চাইলে কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন তিনি চাইলে ব্যবস্থা নাও নিতে পারবেন অথচ এমন ক্ষেত্রে বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে শুধু বিভাগীয় নয় ফৌজদারি কার্যবিধিতেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তিরিশ ধারার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে বলা হয়েছে আমি নিশ্চিত যে বিধি দ্রুত তৈরি করা হবে না কারণ এই বিধি মালিক পক্ষের স্বার্থের বিপরীতে যাবে অতীত অভিজ্ঞতা বলে বিধি তৈরি হলেও সেটা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর হবে না এই আইনের পঞ্চাশ ধারায় এর অধীনে ঘটা অপরাধকে মোবাইল কোর্টের তফসিলভুক্ত করে বিচার করার অপশন রাখা হয়েছে মানু স্পিকার এই সরকারের সময় ফৌজদারি অপরাধ থাকা সব আইনেই মোবাইল কোর্ট রাখার এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে দেশের সংবিধানের মোট পরিপন্থীর এমন ধারা কোনোভাবেই থাকতে পারে না এই দেশে অনেক বয়লার চলছে কোনো রকম সরকারি নিবন্ধন ছাড়াই যদিও নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জানা যায় নিবন্ধনকৃত বয়লারের সংখ্যার তুলনায় অনিবন্ধিত বয়লারের সংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি অনিবন্ধিত বয়লারগুলো নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে আবার নিবন্ধন করলেও অনেক বয়লারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে এগুলো নবায়ন করা হচ্ছে না নিয়মিতভাবে ফলে হয়ে যাচ্ছে নানান রকমের ত্রুটি বয়লার সুষ্ঠ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ একটা বড় ইস্যু নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করার অভিযোগ আছে অনেক জি শেষ করুন জি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় না দেশের আর সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই চরম গাফিলতি রয়েছে বয়লার পরিদর্শন কার্যালয়ের এই কার্যালয়ের কাজ নিবন্ধন করার পাশাপাশি ঠিক মতো বয়লার বসানো হয়েছে কি না কি অবস্থায় আছে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেয়া এর কাজ অথচ পরিদর্শনের কাজটি যথাযথভাবে হচ্ছে না বয়লার ব্যবহারকারী কারখানার সংখ্যা অনেক বেশি হলেও পরিদর্শকের সংখ্যা অপ্রতুল ফলে বেশিরভাগ কারখানায় বয়লার চলছে পরিদর্শন ছাড়া আর পরিদর্শনের ক্ষেত্র আছে দুর্নীতির অভিযোগ যেসব বয়লার পরিদর্শন করা হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ বয়লার পাওয়া গেলেও ঘুষের বিনিময় ছাড়পত্র দেবার অভিযোগ আসছে দেশে একসময় কারখানা পরিদর্শনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পরিদর্শক ছিল না এরপর রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর আন্তর্জাতিক চাপে মোটামুটি পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও কারখানা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি কিছুদিন আগে হাসেম জুস ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে পঞ্চাশের অধিক মানুষ জীবন্ত মারা যায় অর্থাৎ পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক থাকলেও বর্তমান সরকারের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত তার কারণেই সেটা সুফল পর্যন্ত পাওয়া যায় না এই দেশে একটা আইন হওয়া মানে সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার নয় মাননীয় স্পিকার যে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে সাধারণ মানুষের ভালো হয় ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এই আইনের আমি দুটো ফ্লস বলবো একটা হচ্ছে মোবাইল কোড তেল এবং জল একসাথে মেশানো যাবে না সেই মাসদার হোসেনের 12 বিধির প্রথম প্যারা হচ্ছে এটা যে এক্সিকিউটিভরা এক্সিকিউটিভের কাজ করবে জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারির কাজ করবে এখন আমরা এখানে অনেকগুলো অপরাধ আছে যেখানে অনধিক অনধিক শাস্তি দুই বছর ম্যাক্সিমামটা আমরা জানি না অনধিক কারাদণ্ড এক লক্ষ দুই লক্ষ ম্যাক্সিমামটা আমরা জানি না এই ক্ষমতাটা আবার সেকশন ফিফটিতে মোবাইল কোর্টে দেওয়া হয়েছে এবং মূল আইনটা স্পেশাল ল না অদ্ভুত বিষয় মূল আইনে কোনো সেকশন ফিফটিতে কোনো নন অবস্ট্যান্টে ক্লজ নাই কিন্তু সেকশন ফিফটিতে এসে আব
মোবাইল কোড দিয়ে আমরা এক্সিকিউটিভকে দিয়ে জুডিশিয়াল ফাংশন করাচ্ছি তো এটা আমি মনে করি পুরোপুরি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের কিছু নাই প্রয়োজনে আমরা জুডিশিয়াল মোবাইল কোড করতে পারি অতিরিক্ত সঙ্গে জাজ নিয়োগ দিতে পারি যারা মোবাইল কোড করবে যদি মোবাইল কোডের প্রয়োজনীয়তা থাকে এটাকে মোস্তফা কামাল বলতেন টমটম আদালত কারণ এই আমেরিকাতে বিশাল বড় দেশ হওয়ার কারণে অনেক সময় ঘোড়া গাড়িতে করে জাজ লাগিয়ে মোবাইল কোড বা সার্কিট কোড করে আসতো সেই জন্য এই টমটম শব্দটা ছিল তো এটা কারেক্ট হওয়া প্রয়োজন আরেকটা ভয়ঙ্কর অবনক্সিয়াস প্রভিশন এখানে ঢুকে গেছে কিভাবে লেজিটিভ ড্রাফটিং এটা করলো বা ওভারলুক করলো আমি জানি না সেটা হচ্ছে সেকশন ফর্টি সিক্স বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং দণ্ড নির্ধারণ এ আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংগঠনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে তবে এই রূপ দণ্ড এই আইনের বর্ণিত সর্বোচ্চ দণ্ড অধিক হবে না পার্লামেন্ট একটা আইন পাশ করছে এবং ডেফিনেশন অফ পেনাল্টি ডেফিনেশন অফ এ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট অনলি এক্সক্লুসিভ এক্টিভ অফ পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট ছাড়া কেউ কোনো দণ্ড আরোপ করতে পারে না কোনো দণ্ড আরোপের কোনো ল পাশ করতে পারে না এখানে আইন দ্বারা আমরা বিধি দিয়ে মন্ত্রণালয়কে বলে দিচ্ছি মন্ত্রণালয় অপরাধ দিতে পারবে শাস্তি বলতে পারবে যেটা এই আইনের বেশি হবে না কিন্তু মাননীয় স্পিকার অলওয়েজ টাইম অন আর্ট ক্লজ হাজার বছরের সেটেল প্রিন্সিপাল যে অপরাধ সুস্পষ্ট ডেফিনেশন থাকতে হবে অপরাধের পানিশমেন্ট সুস্পষ্ট থাকতে হবে এই আইনে যদি এরকম থাকে কোনো একজনের সাথে যদি কারো দ্বন্দ্ব হয়ে যায় তখন সাডেনলি একটা বিধি করে রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট দিয়ে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার সুযোগ আছে আমার ছোট একটা কোর্ট অভিজ্ঞতা বলি এরকম একটি ইস্যু কোর্টে আসে এসেছিল আমি তখন জুনিয়র লয়ার যে বিধি দ্বারা আসলেও পানিশমেন্ট ইম্পোজ করা যায় কি না লিজেন্ডারি লয়ার বাংলাদেশের লিজেন্ডারি লয়ার বাংলার মাহমুদুল ইসলাম দাঁড়িয়ে গেলেন ওনার বই থেকে একটি পাতা বের করলেন এবং ওনার বইতেই একটি রেফারেন্স একটা কেস আর ভার্সেস ইটন এই কেসটা উনি রেফার করে বললেন কোনো অবস্থাতেই বিধি দ্বারা কোনো আইনের মধ্যে বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিত অপরাধ ডেফিনেশন অথবা অপরাধের শাস্তি দেওয়া যায় না এই কারণেই এই আইনটি জনমত যাচাই হওয়া প্রয়োজন আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব হারুনুর রশিদ চাপাই নবাবগঞ্জ দিন দুই মিনিট জি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি বয়লার বিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি জন্য মহান সংসদে আপনার প্রস্তাব করেছি বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ এখন একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম অঞ্চলও আজকে শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু পত্রপত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে যে আপনার এই বয়লার বিস্ফোরণ বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন অনিয়ম বা ব্যবস্থাপনার কারণে আজকে সম শ্রমিকরা মৃত্যুবরণ করছে কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জে আপনার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং সেইখানে এমন একটি পরিস্থিতি যে আপনার এই দুর্ঘটনা কবলিত শিল্প কলকারখানায় আপনার ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার মতো আপনার কোনো পরিবেশ দেখে শিল্প কলকারখানা তৈরি করা হয়নি এই আইনটি তৈরি করা হচ্ছে মানুষ স্পিকার আমি কদিন আগে পত্রিকায় একটা প্রতিবেদন দেখলাম যে বাংলাদেশে বর্তমানে যারা তদন্তকারী সংস্থা রয়েছে ইনভেস্টিগেশান অথরিটি এদের গাফলতির কারণে এদের আপনার অনিয়ম দুর্নীতির কারণে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ মামলা আদালত থেকে খালাস পেয়ে যাচ্ছে এটি আমাদের বিরাট একটি দুর্বলতা আজকে তেরো তেরো সালে দু সালে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক মামলাগুলো হয়েছিল এখন পর্যন্ত এসব মামলার কোনো তদন্ত রিপোর্টই দাখিল করা হয়নি কিন্তু আইনে বলা আছে যে তিন মাস বা ছয় মাসের মধ্যে তদন্ত কর্মকর্তাদের রিপোর্ট দিতে হবে এখন পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট না হওয়ার ফলে প্রায় তেরো চোদ্দ বছর যাবত ওই সমস্ত মামলার আসামিরা কিন্তু এখনও আদালতে হাজিরা দিচ্ছে এবং তারা অহেতুক একটা সাফারিংসের মধ্যে রয়েছে মানি স্পিকার আমি মনে করি এই আইনটির মধ্য দিয়ে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাস্তবতা নিজেকে চিন্তা করতে হবে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে আমি প্রস্তাব করছি যে আসলে সত্যিকার হতে বাংলাদেশে যে পরিমাণ শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে এইটি আপনি সরকারি ইন্সপেক্টর দ্বারা আপনার বয়লার এই ইন্সপেকশান করে কিন্তু এর যথাযথ প্রতিকার আপনি পাবেন না এটিকে প্রাইভেট সেক্টরে নিয়ে যান যেমন আজকে আমাদের মোবাইল কোম্পানি মোবাইল কোম্পানি যদি আমরা সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখতাম তাহলে কিন্তু এত দ্রুত বাংলাদেশের মানুষের হাতে হাতে মোবাইল পৌঁছত না এটাকে বেসরকারিকরণ করার কারণে আজকে মানুষ অর্থ খরচ হবে না এটাকে যদি আপনি বেসরকারি এর মাধ্যমে নিয়ে যান যারা বিশেষজ্ঞ তাদের দিয়ে আপনি ইন্সপেকশনের দায়িত্ব দিয়ে দেন কমিটি করে দেন তারা ফ্যাক্টরিগুলো ইন্সপেকশন করবে তদন্ত তৈরি করবে এবং গভর্নমেন্টের কাছে রিপোর্ট দিবে এবং এই ক্ষেত্রে জবাবদিতা নিশ্চিত করতে পারবে না হলে আজকে যে পয়লা ইন্সপেক্টর নিয়োগ দিবেন আপনি তারপরে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগ এখানে ব্যাপক দুর্নীতির একটা নতুন খাত আপনি খুলে দিবেন আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি মানুষ স্পিকার বাংলাদেশে আজকে এই ইনভেস্টিগে
তারা সঠিকভাবে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া সঠিকভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিন্তু আজকে সেটি হচ্ছে না সেখানে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে শিল্প কলকার মালিকারা আজকে যারা ব্যাংকে থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোন নিচ্ছে ঋণ খেলাপি হচ্ছে এই সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি আলাদাই কিন্তু আজকে বেশিরভাগই শিল্প কলকারখানার মালিক সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইন্সপেকশন জায়গাগুলো আপনার প্রভাবান্বিত হবে যে কারণে আমি মনে করি মানে স্পিকার এখানে আর একটা নতুন আপনি খাত তৈরি করছেন আইনের মধ্য দিয়ে এইটিকে আমি বেসরকারি কর বাংলাদেশে বিশ কোটি মানুষ এখানে বাস্তবতার নিকে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আমাদের দেশে যে আজকে জেলা পর্যায়ে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য জি শেষ করুন শিল্প বিকাশ ঘটবে বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুরা স্পষ্টভাবে সুরা সুরাই বলছে যে তোমাদের উপর যে সব বিপদ আপদ পতিত হয় তা তোমাদের কর্মরই ফল আজকে ঢাকা নগরী আপনার বলেন শব্দ দূষণ বলেন বায়ু দূষণ বলেন আজকে সর ক্ষেত্রেই এটা যদি দায়ী কিন্তু আমরাই এই আমাদের গাফলতি আমাদের সঠিক সময় সঠিক উদ্যোগ আমাদের বিশেষজ্ঞরা যে সঠিক পরামর্শ দিয়েছে সেগুলো যথাসময় বাস্তবায়ন না করার কারণে কিন্তু আজকে আমরা গোটা ঢাকা নগরীকে একটা বাস অনুপযুক্ত নগরীতে পরিণত করেছি শুধু তাই না সারা বাংলাদেশই হয়ে যাবে মানুষ স্পিকার সুতরাং আমি আইন করে আইনের প্রয়োগ এবং প্রতিকারের জন্য আমি মনে করি এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এইটার ক্ষেত্রে আমি মনে করি বেসরকারিকরণের উদ্যোগ আপনি গ্রহণ করেন বেসরকারি মাধ্যমে যদি এগুলো আপনি ইন্সপেকশন যান আপনি সুফল পাবেন মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়াচার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত অনুপস্থিত আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের তাদের যে বক্তব্য আসছি তারা আমি ধন্যবাদ জানাই যে তারা আজকে এই শিল্পায়নের যুগে যে শিল্পায়ন হচ্ছে সারা দেশে যার জন্য বয়লারের আজকে এই যে সেফটি চিন্তা করছেন তারা অনেক বক্তব্য রেখেছেন যে সারা বাংলাদেশে আজকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অগণিত জায়গায় আজকে শিল্প কারখানা হচ্ছে এটা অপ্রিয় সত্যটা আপনারা স্বীকার করেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে শিল্পায়ন এগিয়ে গেছে প্রত্যেকটি জেলা সহ আজকে আমাদের প্রায় একশো ইপিজেড আছে ই আছে আমাদের শিল্পাঞ্চল এবং মিরেশ্বরাইতে বিশেষ করে আরও নতুন কারখানা আমি নিজেই গিয়েছিলাম এই যে দুবাইতে কয়েকদিন আগে আসলাম সেখানে ইনভেস্টমেন্ট ফোরামে তারাও ইনভেস্টমেন্ট খুঁজছিল আমরা বলেছি তাদেরকে যে আমাদের দেশে আসেন আজকে আমাদের যে সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে আজকে বিদ্যুতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যান্য যারা আছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আজকে শিপ বিল্ডিং থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই আমাদের আজকে ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে তো আপনারা যারা আজকে বক্তব্য রেখেছেন বয়লার ইজ এ পার্ট অফ দিস শিল্পায়নের এবং সেখানে যে ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে সব জায়গায় জেলা পর্যায়ে আমাদের বেসিক সহ বিভিন্ন জায়গায় শিল্পায়ন হচ্ছে তারা একটা বিশাল বিস্তৃত হচ্ছে এবং তার জন্যই আজকে এই পুরনো আইনটাকে আজকে আধুনিক আবার নতুন করে সেই দুই হাজার উনিশশো সালে সেই আইনটাকে আজকে আমরা এখানে রহিত করে নতুন আইন আনছি তো এখানে আপনারা যারা বক্তব্য রেখেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যেগুলি আমাদের অবশ্যই আমরা পালন করব সেগুলি বিলে আসবে যখন আমাদের বিলটা পাস হয়ে যাবে তখন আমরা অবশ্যই আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলি আছে যারা এখানে চুন্ন সাহেব যেটা বলেছেন ফ্যাক্টরিজ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের ভিন্ন এটা ফ্যাক্টরি দেখা পুরাটা একটা ব্যাপার আর একটা হলো আমাদের বয়লা স্পেসিফিক্যালি যেটা ডেঞ্জারাস যেটা বাস্ট করে বিভিন্ন সময় অপরিকল্পিতভাবে যারা থাকে সেখানে এবং যেটা অন্যান্যভাবে কানেক্টিং যারা আজকে এটাকে মেনটেন্যান্স করে সেগুলি যাতে রেগুলার হয় সেই জন্যই কিন্তু আমরা এই বয়লার এই এই যে অ্যাক্ট আজকে আইন করছি এখানে আগে জনবল ছিল না এখন আমরা জনবল যথেষ্ট বাড়িয়েছি প্রয়োজন পড়লে আমরা আরও আমরা দেব সেখানে যাতে প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেকটা ডিভিশনাল শহর এবং শিল্প অঞ্চলে বিশেষ করে শিল্প এলাকায় যেমন আমরা শিল্প পুলিশের আজকে ব্যবস্থা করেছে এই সরকার তেমনি আজকে শিল্প অঞ্চলও আমরা এই প্রত্যেকটি জায়গায় বয়লারের অফিস থাকবে আমাদের সেই চেষ্টা আমরা করছি ইনশাল্লাহ এটা হয়ে যাবে কাজে আপনারা যে সাজেশনগুলি দিয়েছেন আমরা মনোযোগ সহকারে শুনলাম ইতিমধ্যে এটা যেহেতু আমাদের এই বিলটি আমাদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃতভাবে অলরেডি যাচাই বাছাই করে এসেছে কাজে আমি আপনাদের এই সাজেশনগুলি সব নিতে পারলাম না আমরা কিছু আপনাদের সাজেশন গ্রহণ করলাম সেগুলি আমরা অবশ্যই এই বিলের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী যখন সংশোধনীগুলি উত্থাপন করা হবে ঠিক আছে
আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অত বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো না কোচল আমি এখন বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো না কোচল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বয়লর বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বয়লর বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গৃহীত হলো বিলের দফায় সংশোধনী আনা হয়েছে বিলের শিরোনাম দফা প্রস্তাবনা দফা দফা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো চোদ্দ পনেরো সতেরো আঠেরো উনিশ একুশ বাইশ তেইশ পঁচিশ আঠাশ উনত্রিশ একত্রিশ তেত্রিশ চল্লিশ তেতাল্লিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্নের উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য জেনাব পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন জেনাব মোকাব্বির খান সিলের দুই রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জেনাব ফখরুল ইমাম মোহাম্মদ সিংহ আট জেনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি গাইবান্ধা এক বেগম রসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ জেনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিন এবং জেনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়া চার আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে তাদের সংশোধনীগুলি উত্থাপন ও তার পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জেনাব পীর ফজুর রহমান অনুপস্থিত উত্থাপিত হল না পরিবর্তে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে যুগোপুজি করিয়া নতুন আইন শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক অবস্থিত শারীরিক অক্ষমতা শব্দাবলীর পরিবর্তে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক সংশোধনী বিলের পনেরো দফার এক উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি শব্দাবলীর পরিবর্তে বয়লার নিবন্ধন সনদদারী কোনো ব্যক্তি শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক সংশোধনী ক্রমিক নং পঁয়তাল্লিশ বিলের তেইশ দফার এক উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত বয়লার পরিদর্শককে শব্দাবলীর পরে যৌক্তিক কারণ শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক সংশোধনী ক্রমিক নং তিপ্পান্ন বিলের তেত্রিশ দফার তিন উপদফার পরে নিম্নোক্ত নতুন চার উপদফাটি সন্নিবেশ করা হোক আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে আমার প্রথম সংশোধনী দফা একে বিলের এক দফার এক উপদফার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন এক উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক 
যথা এক এই আইন বয়লার নিবন্ধন আইন দু নামে অভিহিত হইবে বিলের দুই দফার পাঁচ উপদফার তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত সরকার কর্তৃক শব্দাবলীর পরে নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের তিন দফার উপান্ত টিকায় অবস্থিত প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা শব্দাবলীর পরিবর্তে আইনের প্রযোজ্যতা শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের চার দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয় শব্দাবলীর পরে ও শাখা কার্যালয় শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক বিলের পাঁচ দফার চ প্যারার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত আমদানি শব্দটির পরিবর্তে আমদানি ও রপ্তানি শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের আট দফার তিন উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত বোর্ডের কোরাম শব্দাবলীর পরিবর্তে বোর্ডের সভায় কোরাম শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের আট দফার চার উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে শব্দাবলীর পরিবর্তে কোনো বয়লার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের নয় দফার ছয় উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত এবং উহা নবায়নযোগ্য হইবে শব্দাবলীর পরিবর্তে এবং উহার মেয়াদ উত্তীর্ণের অনন্য ত্রিশ দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে শব্দাবলী সংখ্যা ও বন্ধনী সমূহ প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের আঠেরো দফার দুই উপদফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পদ্ধতি অনুসরণ শব্দাবলীর পরিবর্তে পদ্ধতিতে ফর্মে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সহ শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হোক মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেনাব ফখরুল ইমাম অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না মাননীয় সদস্য জেনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনীগুলো খুবই সাধারণ এবং সেগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিলে আইনটির কিছু গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে আমি একটু অন্য বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান উনি আমাকে একটা বলেছেন যে এই রমজান মাসে সবজির দাম কমানোর জন্য আমরা সবজি ট্রেনে পাঠাতে পারি যেটি গত বছর ফলে হয়েছিল আম পাঠানো হয়েছিল আমের ট্রেন এখন যদি সবজির ট্রেন করা হয় তাহলে কৃষক সরাসরি ট্রেনে ঢাকা চিটাগাং বা মেট্রোপলিটন সিটিগুলোতে সবজি পাঠাতে পারবে মানুষ কম দামে পণ্য পাবে কৃষকও পণ্য হবে আজকেও পত্রিকার নিউজ যে যদি ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি বন্ধ না করা যায় তাহলে দ্রব্য মূল্য অ্যাসেনশিয়াল কমোডিটি তারা রোধ করতে পারবে না আরেকটা হচ্ছে আমি গত সপ্তাহে একটু ভুলবশত পেঁয়াজের দাম নিয়ে বলে খুব বিব্রতকর পরিস্থিতি পড়ে গিয়েছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্টারনেটে হাতে নাতে এটা ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন পত্রিকা এবং অনলাইনে নিউজ ছিল ডিজিটাল প্রধানমন্ত্রীর হাতে হাতে নাতে ধরা খেলেন অ্যানালগ এমপি তো এটা আমার জন্য একটা শিক্ষণীয় তবে এটি আসলে সিবিডির একটা রিপোর্ট ছিল একত্রিশ তিন দু বা দু হাজার বাইশে রিপোর্টটি প্রথম আলোতে ছাপানো হয় এবং সেখানে একটি কম্পারিজন করা হয়েছিল যে অনেক উন্নত বিশ্বতে কোন একটা অভিনব কৌশলে তারা অ্যাসেনশিয়াল কমোডিটিজের দামগুলো কম রাখেন দুধ ডিম ডাল চিনি এগুলো যেমন ওনারা কম্পেয়ার করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াহিও রাজ্যের ডেটন শহরের সাথে ডেটন শহরে ওই রিপোর্ট লেখার সময় ডিমের দদন ছিল একশো টাকা আর বাংলাদেশে সেই সময় ঢাকাতে ডিমের দদন ছিল একশো টাকা ঢাকার এভারেস্ট শ্রমিকের বেতন ধরা হয়েছে একশো উনপঞ্চাশ ইউএসডি আর ডেটনে সেটা হচ্ছে তিন হাজার নয়শো পঞ্চাশ ইউএসডি অর্থাৎ ছাব্বিশ গুণ বেশি একইভাবে মালয়েশিয়ার সাইবার জায়ে ওই সময় ডিমের দাম ছিল ছিয়াশি টাকা ডজন বাংলাদেশে যখন ছিল ঢাকায় ছিল তখন একশো দশ টাকা ডজন কিন্তু মালয়েশিয়ার সাইবার জায়ে শ্রমিকের বেতন ছিল চার গুণ বেশি একইভাবে দেখা গেছে দুধ মাননীয় সদস্য জি প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক আমি শেষ করে দিচ্ছি জি শেষ করে দিচ্ছি তো আমি এখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটু অনুরোধ করবো ওনার ক্লোজিং স্পিচে এই সেশনে উনি একটি আইডিয়াস দেবেন এবং অর্থনীতিবিদদের সাথে আলাপ করবেন যে কিভাবে এই বেসিক কমিউনিটিসগুলো কিভাবে আমরা দাম কম রাখতে পারি কিভাবে এটাকে মানুষের কাছে কম দামে দিতে পারি ইতিমধ্যে এক কোটি রেশন কার্ড ম্যাসিভলি কাজ করছে এটাকে যদি আরও বাড়ানো হয় এটি আমাদের দেশের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে ক্রাইম নিড এটাই আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য রসনার আমান্নান তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার শিল্প কারখানা যারা করেন হাজার হাজার কোটি কোটি তারা লোন নেন তারা করেন কিন্তু তারা এরপরে আর তাদের ওগুলি পরিদর্শন করার মতো সময় খুব কম থাকে কিন্তু সেইখানে বয়লার যারা দায়িত্বে থাকে যারা সুপারভিশন করে প্রধান পরিদর্শক বা এমনি পরিদর্শক যে কমিটি তাদের যদি খুব দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপরে যদি আইন করা হয় যে এরাই দায়ী থাকবে পরিদর্শকরা যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাইলে হয়তো এত দুর্ঘটনা মানে ঘটত না একটু ভয় থাকতো আইন করা দরকার এই মালিক এবং পরিদর্শক যারা সবাই উপরে 
মানু স্পিকার যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটল যে পানির ভিতরে লঞ্চে আগুন এরকম ঘটনা মানুষের মনে কীরকম দাগ কাটে এগুলি শুধু কিছু মানুষের খামখেয়ালির জন্য হয় যদি পরিদর্শন করত ওই সময় চেক করতো সব সিএনজিও বর্তমানে এরকম এই সিএনজি যে ট্যাক্সি গাড়িগুলি চলে এরগুলি আগুনের গোল্লার উপরেই চলে এগুলি চেক করতে হয় মাঝে মধ্যে এগুলি প্রচারের দরকার আছে মাননীয় স্পিকার এই জন্য প্রচারের জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম সব সব চেক করতে হয় যে ঠিক আছে কি না নাহলে যে কোনো সময় বাস্ট হতে পারে এই জন্য কঠোর আইন করা দরকার প্রচার করা দরকার মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনী হলো বিলের এগারো দফার এক উপদফার প্যারার পক্ষে নিম্নত নূতন প্যারাটি সন্নিবেশ করা হোক যথা এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক কারাদ দণ্ডিত হইলে এই প্যারাটা আমি নতুন সন্নিবেশ করার জন্য দিয়েছি সংশোধনী মাননীয় স্পিকার আমার আরেকটি সংশোধনী হলো বিলের চোদ্দ দফার এক উপদফার তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পরিদর্শকের কার্যালয় কার্যালয়ের শব্দটির পরে সংরক্ষিত রেজিস্টার বইতে শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আমার আরেকটি সংশোধনী হলো বিলের সাতচল্লিশ দফার তিন উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত অভিযোগ শব্দটির পরে দায়ের শব্দ ও কমা সন্নিবেশ করা হোক মাননীয় স্পিকার শিল্প কল কারখানায় কাজের পরিবেশ যাতে ঠিক থাকে কর্মচারীরা যারা কাজ করে তারা যাতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ পায় সেই নিরাপদ কর্মবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি এইভাবে খুব কঠোর আইন করা হোক তাদের পরিবেশ সুন্দর করা হোক কাজের মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ তিন মিনিট জি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি বিলের এখানে খুব ছোট্ট সংশোধনী এগুলো শব্দ গুলো সংযোজন করলে বিলটা একটু সুনির্দিষ্ট হবে বিলের উনত্রিশ দফা দুই উপদফা তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত ব্যবস্থা গ্রহণ শব্দাবলীর পরিবর্তে মামলা দায়ের শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা হয় বিলের একত্রিশ দফার দুই উপদফার এক পঙ্ক্তিতে অবস্থিত এই ধারার অধীন শব্দাবলীর পরিবর্তিত উপধারা একের অধীন শব্দাবলীর সংখ্যা বন্ধনী সহ প্রতিস্থাপন করা হোক বিলের চল্লিশ দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত লঙ্ঘন শব্দগুলির পরিবর্তে বিধান লঙ্ঘন শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হোক এবং বিলের তেতাল্লিশ দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত লঙ্ঘন শব্দগুলির প্রতি পরিবর্তে বিধান শব্দগুলি পরিবর্তন করা মানুষ স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীকে বলতে চাই যেহেতু শিল্পমন্ত্রী দুটো বিল আজকে এখানে আমাদের সংসদে পাশ হচ্ছে বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে শিল্পের যে বর্জ্য বিপর্যয় যে কারণে আজকে পরিবেশ দূষণের একটা ভয়াবহ অবস্থায় আমরা বাস বসবাস করছি আমি আবারও রিপিট করছি মাননীয় স্পিকার আল্লাপাক পবিত্র কোরআনে বলছে যে এই কিতাব সত্য এবং আল্লাপাক পবিত্র কোরআনের সুরা সুরাই তিরিশ নম্বর আয়াতে বলছেন তোমাদের উপর যেসব বিপদ আপদ পতিত হয় তা তোমাদেরই কর্মের ফল সুরা আল্লাপাক পবিত্র সুরা রোমে বলছেন স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে এই যে দুটো আয়াত আমি বললাম মানুষ ভাই তাপসিরে এত চমৎকার ব্যাখ্যা আছে আমি মাননীয় মন্ত্রী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বলছি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্পিকার মাধ্যমে যে আজকে বাংলাদেশে যত্রতত্র যেখানে সেখানে যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে শিল্প কলকারখানা করছে তার বর্জ্যটা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনার আইন করেছেন কিন্তু এর কোনো সুনির্দিষ্ট ইন্সপেক্টর নাই যে কারণে আপনি আপনি সাভার আশুলিয়া গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ চিটাগাং সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখেন যে আজকে আমাদের এই বসবাসের একটা সুন্দর দেশকে আমরা কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছি এই ক্ষেত্রে আপনি আজকে বয়লার বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে যে আইনটা করছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোনো সন্দেহ নাই আমি যে কারণে আপনাকে বলেছি যে সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের যে জনসংখ্যা বা দ্রুত যেভাবে আপনার এই সমস্ত কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি ঘটছে এই ক্ষেত্রে সরকারকে সব কেন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সরকার মূল জায়গায় থাকবে বাকিগুলো যদি আপনি এতে সরকারের কিন্তু ব্যয় কমে যাবে এবং এতে সরকারের আপনার আমি মনে করি কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও ভালো একটা পরিবেশ আপনি তৈরি করতে পারবেন আজকে বাংলাদেশে যে শিল্প কলকারখানাগুলো তৈরি হয়েছে এর যে বর্জ্য এর ব্যবস্থাপনার আপনার কোনো তদারকি আছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আজকে আমরা ঢাকা শহর আজকে কিছু প্রতিনিয়ত পত্রিকা আসছে যে আজকে ঢাকা শহর পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে একটা বায়ু দূষিত এলাকা আপনার শব্দ দূষণ এলাকা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা বিপর্যস্ত একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে এটা সত্য কথা মানুষ স্পিকার এটা আমি কাউকে এটা একদিনে হয়নি আমি আপনাদের সমালোচনা করার জন্য বলছি এটা একদিনে না এটাই যে আমি কোরআনের আচ্ছা বললাম আপনাকে যে আমাদের কৃতকর্মের ফল আমরা আমাদের যে কৃতকর্ম আমাদের যে প্ল্যানিং এই কাজগুলো আমরা করছি আইন করছি কিন্তু এর প্রয়োগ হচ্ছে না 
এর ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই কিন্তু আজকে এই ভয়াবহ অবস্থা আমরা তৈরি হচ্ছি যে কারণে মানুষ স্পিকার আমি এই আইনের সংশোধনীগুলো দিয়েছিলাম এই আইন শুধু সংশোধন নয় মাননীয় মন্ত্রীকে আজকে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আমি যখন বললাম মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিলেন কথা যদি আপনি চিন্তা করি আর এখনকার দু সালের কথা চিন্তা কম্পেয়ার করলে তো হবে না আজকে পঞ্চাশ সালের সময় আমরা বাংলাদেশ চাপানো অবস্থ থেকে ঢাকা পর্যন্ত কোনো পাকা রাস্তা ছিল না নৌকায় করে আসতে হতো কিন্তু এখন আমরা বিমানে করে আসতে পারি হেলিকপ্টারে আসতে পারি এটি হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন যুগের পরিবর্তন আমি চাপেন অবস্থায় বসি মোবাইল আজকে সারা বাংলাদেশকে দেখতে পারি এটি হচ্ছে আজকে আমাদের যুগের পরিবর্তন সময়ের পরিবর্তন সুতরাং যুগের এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে যদি তাল রেখে আমরা সত্যিকার অর্থে সঠিক আইন প্রণয়ন করতে পারি এবং সেটা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে কিন্তু জনগণ সুফল পাবে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না আমি এখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আজকে বয়লার বিলের উপর যারা বক্তব্য রাখলেন আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শুনেছি রিলেটেড যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমাদের বিলের অলরেডি তারা যে সাজেস্ট করেছেন সেগুলির অনেকটাই আমাদের বিলে আছে কিছু কিছু জায়গায় আমরা কিছু সংশোধনী গ্রহণ করেছি আর এই মুহূর্তে এটাকে যাচাই বাছাই করার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ আমাদের এটা সাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বিলটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংসদের রিপোর্ট পেশ করেছে সেহেতু এই বিলটি জনমত যাচ্ছে বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না অতএব মানে সদস্যদের প্রস্তাবগুলো সব প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত আমরা কিছু প্রস্তাব যেগুলি আছে মানে স্পিকার আমরা যেগুলিকে গ্রহণ করেছি সেগুলি আমরা বলতে চাই যেগুলো হলো বয়লার বিল দুই হাজার বাইশের উপর মাননীয় সংসদ সদস্যগণের আমরা বলতে চাই যেগুলো হলো বয়লার বিল দুই হাজার বাইশের উপর মাননীয় সংসদ সদস্যগণের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা পক্ষে আছেন তারা না বুঝুন 
সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিজে সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর পঁচিশের আট দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুবিন ফারানা এবং জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি বিলের আট দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী গুজর করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিলের নয় দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিলের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর একত্রিশের এগারো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনা রামান্নান বিলের এগারো দফায় অন্য যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী কি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনা রামান্নান বিলের চোদ্দ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিলের পনেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারানা বিলের আঠেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য শামীম হায়দার পাটওয়ারি বিলের একুশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক এবং জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি বিলের তেইশ দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি বিলের আঠাশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়ে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি এবং জনাব মোহাম্মদ হারুন রশিদ বিলের উনত্রিশ দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কোচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে 
সংসদের সামনে প্রশ্ন আছে সংসদের সামনে প্রশ্ন আছে সংসদের সামনে প্রশ্ন আছে সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনা রামান নান বিলের সাতচল্লিশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী কি নাকচ হল আমি এখন বিজের দফাগুলো সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিজের দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সংশোধিত আকারে দফা আট দফা নয় দশ সংশোধিত আকারে দফা এগারো দফা বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তেইশ একত্রিশ বত্রিশ সংশোধিত আকারে দফা তেত্রিশ দফা চৌত্রিশ পঁচিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ সাতত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁচিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বান তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন এই বিলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সংশোধিত আকারে দফা আট দফা নয় দশ সংশোধিত আকারে দফা এগারো দফা বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তেইশ একত্রিশ বত্রিশ সংশোধিত আরে দফা তেত্রিশ দফা চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন ও পঞ্চান্ন এই বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হল মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আপনি বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন শিল্পমন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বলার্স অ্যাক্ট নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি রোহিতক্রমে উহা যুগ উপযোগী করিয়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনিত বিলটি বয়লার বিল দুই সংসদে স্থিরীকৃত আকারে এই মহান সংসদে পাশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সংসদে স্থিরীকৃত আকারে বয়লার বিল দুই সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন 
যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংসদে স্থিরীকৃত আকারে বয়লার বিল দুই সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হল মাননীয় সদস্য জনাব মুজিবুল হক আপনি পয়েন্ট অফ অর্ডারে কিছু বলতে চেয়েছিলেন জি সংক্ষেপে বলবেন জি মানে স্পিকার মানে স্পিকার ফ্লাইওভারে প্রাণ গেল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্রী আয়সা মমতাজ মিমের মানে স্পিকার একটি ছাত্রী সে স্কুটি নিয়ে যখন যায় ফ্লাইওভারে উঠে তখন একটি গাড়ি ধাক্কায় এই মেয়েটি মারা যায় মানে স্পিকার গত বুধবার মরিয়মের মা কামরুন্নেস স্কুল থেকে মেয়েকে আনার সময় যখন রিক্সা দিয়ে নিয়ে আসে তখন একটা পুরনো লক্ষ্যযোগ্যর বাস যার কোনো ব্রেক পর্যন্ত নাই সে ব্রেক ফিল করে রিক্সাকে ধাক্কা দেওয়ার পরে বাচ্চা মেয়েটার সামনে তার মা গাড়ির চাকা নিচে পরে মারা যায় ব্রেনটা ছিটকে যায় মেয়েটা কাটতেছে মানে স্পিকার গত মঙ্গলবার মিরপুর চোদ্দ নম্বর নেভি মার্কেটের সামনে বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান সাবিন আসপিন মানে স্পিকার এই আমি জানি না বর্তমান সরকার অনেক উন্নয়নের দাবিদার হ্যাঁ উন্নয়ন অনেক করছেন কিন্তু রাজধানী শহর ঢাকায় ট্রান্সপোর্টের একটা সুষ্ঠু নীতিমালা এবং একটা ব্যবস্থাপনা আজকে পর্যন্ত আমরা চোখে দেখি না মানে স্পিকার আজকে ঢাকা শহরে গর থেকে বের হওয়ার কোনো কোনো উপায় নাই এবং সবচেয়ে বড় হইল মানে স্পিকার এই ঢাকা শহরে যে সমস্ত বাস চলে বেশিরভাগই পুরনো বাস লক্ষ্যযোগ্যর লাইসেন্স নাই এবং কোন আইন মানে না রাস্তাঘাটে দেশ যে ব্যবস্থা মানে স্পিকার পার্ক করে রাখে এতে এটা মানে মানুষের মধ্যে ভয় ঠাসে সৃষ্টি হয়েছে আমি জানি না আমার পাশে বসেছেন বাংলাদেশ বাস ওনার্স মালিক সমিতির সভাপতি ওনাদেরকে বলবো যে আপনারা মানুষের প্রতি জনধন যে সমস্ত গাড়ি ব্রেক নাই পুরনো ইঞ্জিন এই রং চং এগুলি রং নাই রং নেই গাড়ি চালান এগুলি সরকার কেন দেখে না আপনাদের সঙ্গে কি সরকারের কোনো যুগ সদস্যে আপনারা জনগণ এই কষ্ট দিচ্ছেন আমি মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় সড়ক মন্ত্রী মোদীকে বলবো যে আপনি পদ্মা বিশ্ব অনেক অনেক উন্নয়ন করেন কিন্তু আপনি টোটালি ফেল ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে চব্বিশ টাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স আজকে আটকা ঢাকা শহর আজকে গাড়ি চলে না ঢাকা শহরে একটা ভালো বাস নাই মানে স্পিকার সরকার কি পাঁচশো এক হাজার নতুন বাস ঢাকা শহরে নামানোর সক্ষমতা নাই মানুষ মানে স্পিকার নিজের টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে গাড়ি দিয়ে যাবে বাসে যাবে টাকা দিয়ে টিকিট কিনবে মানুষ লাইনের পুরো লাইন টিকিট কিনে ওঠার মতো কোনো বাস নাই এত অপতুল পরিবহন এত অপতুল বাসের সংখ্যা এই বিষয়টা সরকার দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মানে স্পিকার একটা বিষয় বলবো মাননীয় তথ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাকে দু তিন দিন আগে বললেন দ্রব্যমূল্যে নামি নাকি অসত্য কথা বলেছি মানে স্পিকার উনি এখানে ছিলেন এখন চলে গেলেন জানি না মানে স্পিকার অসত্য কথা বলার কোনো প্রয়োজন না আমি ব্যবসা করি না মার্কেটে যাই এক সপ্তাহ আগে যে বেগুনের দাম ছিল চল্লিশ টাকা পরশুদিন আমি বাজারে গেছি সেই বেগুন হল সত্তর টাকা মানে স্পিকার শশা ছিল ত্রিশ টাকা এক সপ্তাহ আগে সেটা একশো টাকা কেজি পঞ্চাশ টাকা ছিল ধন্যবাদ সেটা সত্তর টাকা কেজি পরশুদিনের আমি মার্কেটে গিয়েছি ত্রিশ টাকা কেজি পেঁয়াজের কেজি পঁচিশ টাকা চিনির দাম বেড়ে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা গরুর মাংস মানে স্পিকার ছয়শো বিশ টাকা ছিল এখন ছয়শো পঞ্চাশ টাকা শুধুমাত্র সবিন তেলের দামটা নির্দিষ্ট করা যেটা সের মধ্যে আছে বৃদ্ধি পায় নাই মানে স্পিকার আমি মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর মধ্যে বলবো যে কথা বলার সময় কথা বলতে পয়সা লাগে না ঠিক কিন্তু অসত্য কথা বলেছি অসত্য শব্দটা কখন কোন বেলায় কোন সময় ব্যবহার করতে হয় এইটা বোধ উনার শিকার প্রয়োজন মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য সুবর্ণা মুস্তফা ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আজকে রমজানের প্রথম দিন 
সংসদের সবাইকে শুভেচ্ছা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা আপনাকে শুভেচ্ছা আমি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যেটা আমি মনে করি দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য অত্যন্ত ঘৃণিত একটি ঘটনা ইফটিজিং ঘটনাটা আমরা শুনে এসেছি বখাটে ছেলে পেলে স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকে ইফটিজ করে সেই পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত মাননীয় স্পিকার কিন্তু আমি যখন দেশের আইন রক্ষাকারী কাউকে ইফটিজিংয়ের ভূমিকায় দেখি মাননীয় স্পিকার তখন সেটা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত লজ্জাস্কর একটি ঘটনা বাংলাদেশের কোন সংবিধানে কোন আইনে লেখা আছে যে একজন নারী টিপ পড়তে পারবে না আমি এখানে হিন্দু মুসলমান কৃষ্ণ ক্রিশ্চান বৌদ্ধ এমন কি সে বিবাহিত না বিধবা এগুলো বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে একটি মেয়ে টিপ পড়েছে এবং সে একজন শিক্ষক একটি কলেজের শিক্ষক তাকে রিক্সার থেকে সে নামার পরে ওখানে দায়িত্বরত পুলিশ অফিসাররা একেবারে সুস্থ ইংরেজিতে এটাই শব্দ ইফটিস নারীকে উস্কানো নারীকে কি বলি টিজিংয়ের বাংলা কি বলবো অব অবজ্ঞা করা বা অবহেলা করা ছোট দেখানো এবং উনি যখন প্রতিবাদী হয়েছেন তখন ওনার সাথে তুই তকারি করা হয়েছে অসম্মান করা হয়েছে এটা গ্রহণ করা এটা মাননীয় স্পিকার এটা আমি সরকারি দলকে রিপ্রেজেন্ট করি না আমি বিরোধী দলকে রিপ্রেজেন্ট করি এগুলোর ঊর্ধ্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলেছেন যে মানুষ আগে মানুষের অধিকার আগে বঙ্গবন্ধু বলেছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলেছেন যে মানুষকে ভালোবাসতে হবে মানুষের স্বাধীনতা একটা মানুষের কথা বলার অধিকার তার জীবনযাপনের অধিকার তার মৌলিক অধিকার আমি শুধু এইটাই বলতে চাই আজকে এই মহান সংসদে যে যারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যে মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারটি দেখাশোনা করেন তারা যদি এখনও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে থাকেন তাহলে যেন ইমিডিয়েটলি এরকম একটা স্টেপ নেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে কোনো দিন কোনো দিন এই ঘটনার যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয় ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার জয় বাংলা ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙা মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খানিকক্ষণ আগে আমার আমার কলিগ আমি ওনার আগে জাতীয় পার্টি দুই বছর তারপরে উনি দায়িত্ব নিয়েছেন সেই ক্ষোভে কি না বা আমি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির সভাপতি সেই ক্ষোভে কি না বা জনগণের দুর্দশা দেখে কি না কিভাবে উনি বলেছেন আমি বুঝতে পারলাম না হঠাৎ করে পরিবহনের কথাটা উনি আমাকে আজ বললেনও না হঠাৎ করে বললেন যে আমার সভাপতি আমার পাশে রয়েছেন উনি জানেন আমাদের ঢাকার যে অবস্থাটা মাননীয় স্পিকার আমাদের আজকে এক সময় আমাদের এই পরিবহনগুলো আমাদের আপনার উত্তরা পর্যন্ত এগুলো আট টিপ ষোলো টিপ পর্যন্ত হতো এখন এই গাড়িগুলো তিন টিপের বেশি করতেই পারে না যানজটের কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক একটা গতির সীমা কমে গেছে এবং গাড়িগুলো সেভাবে চলতে পারে না এক দুই নম্বর এই গাড়িগুলোর থেকে যে আয় হওয়ার এক সময় আয় হতো আয়টা অনেক কমে গেছে তৃতীয়ত হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে লক্ষ লক্ষর বাস এগুলোর কোনো আপনার ফিটনেস নেই ফিটনেস আছে কি নেই এটি উনি বা আমি বললে হবে না এটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যে বাহিনী রয়েছে তারা এটি দেখবেন বিআরটি এটি দেখবেন এবং দেখে যদি না থাকে তাহলে তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন গাড়িগুলো যে অ্যানামুলি চলে না তা আমি বলবো না এগুলো অনেক সময় দ্রুত গতিতে চলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ড্রাইভার বিভিন্নভাবে পরিচালনা করে থাকে এগুলো আমরা পরিবহন মালিক যারা আমি আমার গাড়িখানা আমি তো চালাই না সেই কারণে এর সমস্যাটা আমি বুঝি না কিন্তু উনি যেটি বলেছেন ফিটনেস এটি আমাদের বিষয় এটি পরিবহন মালিকদের বিষয় এটি যদি আমাদের কোনো কোথাও কোনো ফল্ট থাকে তাহলে এই গাড়িগুলো জরিমানা হয় এবং গাড়িগুলোকে নিয়ে যে ডাম্পিং করা হয় এবং এই গাড়িগুলোকে কেটে ফেলা হয় মাঝখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে সরকার এগুলোকে কেটে দেয় একদম এই গাড়িগুলো যাতে চলতে না পারে আর সে ব্যবস্থা কিন্তু এখনও বহাল রয়েছে সুতরাং আমি মনে করি যে কিছু সমস্যা রয়েছে এটি রাস্তা ঘাট বা ফ্লাইওভার বা আমাদের মেট্রো রেল হয়ে গেলে 
যে সমস্যাগুলো উন্নয়নের যে একটা প্রসব বেদনা সব কিছুরই রয়েছে মাননীয় স্পিকার সুতরাং উন্নয়নের যে একটা প্রসব বেদনা এই বেদনাটাই হচ্ছে আমরা আমরা বহন করছি যে রাস্তাঘাটে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে এই কারণেই যে আমরা একটা ভালো উন্নয়ন এক সময় হবে আমাদের এবং রাস্তাঘাটে চলাচলের জন্য ঢাকায় অন্তত মানুষের চলাচলের উপযোগী একটা শহরে পরি পরিণত হবে মনে স্পিকার সুতরাং আমি ওনাকে আশ্বস্ত করতেছি করছি যে আমি সভাপতি হিসেবে ওনাকে বলছি যে উনি